Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的休闲游戏《龙凤神偷二代》。初代呢是警匪题材，二代是救公主啊。前一阵录制了一代，很多小伙伴就开始催更二代了。今天咱们开始攻略啊。先看第一关的这些小游戏啊，选了一个仙人掌。仙人掌这关呢，就是记住枪打的顺序。这个一代也有类似的关卡，就是动物叫，你需要把它还原。大家注意啊，咱们竖着看啊。第一竖行是两个点，第二竖行呢是三个，后边依次是三四。所以说呢，咱们在玩这关的时候，不管它多难，咱们其实是可以记笔记的，就是它击中的是哪一行哪一列，咱们迅速的记两个数，就是一个点了，就是这个点的坐标。因为二代的难度呢，操作上比一代要高很多了。所以说，我呢就开始记笔记啊。大家催更也催得厉害，那我的水平呢又没有达到很高的高度，所以说就开发了笔记流。第二个小游戏，两个猴子，这个就相当于对对碰了。你选择相同的两个猴子，它的姿势是一样的，就可以消掉。在游戏的前期呢，这个游戏不难；到了后期呢，时间就非常紧迫了。紧的情况下就很难了，你就很难突破了，对吧？二代的难度呢，不仅体现在它小游戏操作的复杂程度，另外它的游戏机制也有了一个很大的变化。就是比如说每一关呢，咱们有四个小游戏可以选择。玩初代的时候，我都是挑简单的。有一个鸡的小游戏，我记得我叫了六次，因为那个最简单，我有一个连发键嘛。那到了二代呢，如果你这个难的小游戏没玩的话，它会不断的积累啊，因为它不会刷新了。就是你过了一关，到了下一关，这个小游戏会积累下来，不像一代过了一关，到下一关就刷新了。好、啊，这关呢是找妹子啊，就是妹子出现的最后一个窗口。这个初代也有对应的小游戏，就是找黄色忍者的一关。这个不要眨眼啊，要点就是不要眨眼。找三次，那到游戏后期呢，你可能要找六次、七次。选了一个城堡。好，这一关我跟大家说一下，在初代也有对应的关卡，就是老虎机。咱们这个小游戏扮演的是警察呀，来抓这个侠客，来抓这个贼吧。咱们要找出他走的路径啊。但其实呢，这个游戏啊有一个技巧，我跟大家说啊，大家不要记形状，记什么呢？记颜色。比如说这里就是红、蓝、黄、橙。咱们先锁定前两个，然后就好办了。这个游戏呢，是我比较擅长的，不难。那二代呢，小游戏的数量我感觉有所增增加呀，数量来到了二十多个。我都不知道一次通关呢，能不能给大家完全的都展示到啊？第一关过了，这样又是进入了奖励关。初代的奖励关呢，是开着飞机啊，二代呢是骑马。来捡这些钱袋哎，我被气泡啊给套在里边了。套里边之后呢，你就一定时间失去行动力了，不能捡到钱袋了。这样咱们没捡齐啊，不过呢也讲命了。这里的命啊就是血量，失误一次啊就掉一点血，还是比较难的。来到了第二关，游戏仍然是四个大关啊，但是。二代的流程比一代要长，这样我可能会多分几次给大家录制吧。好，这关，这关是刹车啊，这个我不擅长啊。你也知道，我这个油门踩到底啊。什么叫刹车？哪个叫刹车？不认识啊。咱们要在黄色区域按下按键，然后呢，它就会在对应的悬崖边上停下。这个如果你按晚了，你就掉下去了；按早了呢，也是掉一滴血的，不合格呀。这个游戏呢，对应初代的就是拍照那一关
也是考验玩家按键的时机。这个我是真的不擅长啊，到游戏后期呢，咱们没办法的时候只能选。一共要来五次啊！啊，这个这么多，我的天啊！车速过快啊，对我是有这个毛病啊，车速总是太快啊，而且很突然。这才第二关的，就是第一个小关嘛，咱们竟竟然已经掉血了啊！后边啊，我纸呢，笔呢啊，纸笔准备好，咱们开始笔记流啊。笔记流啊，大家可以想一下，算不算作弊啊？这个每个小游戏的时候呢，记笔记的方式还不大一样。也需要你对游戏有一定的了解。我的天，这个又这么窄啊！哎，但是啊，咱们的车长虽然它比较窄，但是咱们比较长。好，搭了一个边儿啊，这就算过关了。虽然咱们没完全的都进入啊，但是呢也算过关。啊，再来一个打棒球啊，棒球这个需要记笔记。大家注意这四个人啊，每轮下来你选择谁打的球最多。这个笔记怎么记呢？如果他们四个都打到了，那你就不记；都没打到呢，你也不记。如果有两个人打到了，你在这两个位置打两个勾啊，这样最后谁给他勾最多，那你就选谁。这个就很直观了，对吧？就一二三四这四个位置。我不能说话了啊！我要专心的记笔记了。你看，咱们是好学生啊，咱们上课了。刚才这轮都不用记啊，就第三个打的最多。最后一轮。一轮呢都挥空了，所以也没记。嗯、这个记笔记啊，真是太简单了。玩这个游戏，这个大家可以评判一下，我这样玩算不算作弊啊？这属于借助物理外挂了，有没有？就像玩射击游戏的啊，用狙的小伙伴，在屏幕上的十字点上啊贴一个标志。这个游戏就很简单了，劲舞团。这个是我非常擅长的，为什么呢？因为我的格斗游戏还是玩的不错的，而且现在我使用的是键盘。键盘玩格斗游戏呢，最大的优势啊，就是它的输入非常精准啊。所以说，这种考验按键精准程度的游戏是难不住我的啊。这个是我擅长的。Ready? 再来，这回就比较长了啊！你可以把咱们这一行指令啊，看作是搓一个大招。下边这位指挥啊，让我想起了一个主持人啊，呃，非常遗憾呢，这个主持人已经去世了。我还很喜欢他的节目啊。我专注还原这个按键了啊！好，这关呢非常顺利，过关了。咱们再选，那每次呢我都是选新的啊，就是之前呢没有玩过的，给大家尽量展示所有的小游戏吧。这个啊，在初代也是有对应的啊，就是找方块，它形容这个方块。咱们来找，我跟大家解释一下啊，一会儿跟大家解释一下我是怎么找的啊。很多小伙伴能看明白，很多小伙伴呢看不明白啊。就下方呢，它有三条提示嘛，黄色的旁边，紫色的旁边，波形的旁边。大家看啊，黄色的旁边，右边是黄的；紫色的旁边，左边左边是紫的；然后波形的旁边，左边有个波形，就是它这些词条呢，可能。两个词条描述的是一个啊，六角形的旁边，圆形的旁边，黄色的旁边。这个右边有个六角形，左边有个圆，左边是黄色的，这三条都符合
六角形的旁边，三角形的旁边，绿色的旁边。在游戏的前期呢，咱们还有时间来进行确认啊，到后期就没有了。好的，过关。我这样一说，可能很多小伙伴这关也就会玩了，对吧？我记得当年呢，有些小伙伴这关玩不明白啊，啊，这就体现了团队合作玩这款游戏的重要性了。但是啊，当年谁都没有想到用笔记的方式来玩啊。好，咱们玩小鸟归巢。哎，小鸟归巢呢，我是最擅长的。鸟归巢嘛，对吧？你小鸟还能找不着巢穴嘛？但是啊，这是增加了难度。一呢是有敌人来干扰，第二呢，你需要把所有的果子啊都吃完，就是你要先吃果果，然后再进巢。小鸟先吃果果再进巢啊，这个顺序倒对。你不吃果果怎么进巢啊？果子越来越多啊，它的难度呢也越来越高。击打按键呢，它就是往上飞，那左右呢是左右横着飞啊。操作呢并不难，关键啊是你要躲这些敌人啊。另外呢要把果子都吃完。像这种游戏呢，游戏的一开始啊，你就要规划你的路径啊，不要中间呢随意的变。反正我做任何事情呢，比如说这个决定啊，呃，家里的事，两个人已经商量完了，这件事就这么做。那我不会轻易的变，除非呢它有变的必要。如果你轻易的变了，那你之前做决策的时候，你耗费的那些精力，说的那些话就都白费了，对吧？所以说不要轻易的改变计划，除非呢有必要性。这关啊，就是咱们改变这些道岔，然后呢让火车经过这些数字。那它每局呢，你需要经过五个数字啊，要收集五个。这个小游戏啊，是我比较擅长的，因为我记得《瓦料制造》啊，里边有类似的游戏，就是类似吧，不能说完全一样，原理上是一样的。这个游戏的精髓啊，在于提前准备。就是你火车开过来之前，咱们在道路的尽头就应该开始准备变化了，而不是出现数字之后咱们再规划路径，那样呢后期的话来不及。另外啊，火车出来的时候，你最好先把它上面这个方块给变了，这样节省时间。第二个，你看啊，第二个尽头这个我已经变了。然后咱们停在数字的尽头，就事先准备好啊！一旦出现数字呢，迅速的规划路径就可以了，等于提前做了一步啊！哎，来了一个当年玩起来最热闹的小游戏啊！好，就是这里，开过来一个火车，然后呢，你要数这个车里的人。这个非常有趣啊！我记得当年呢，游戏后期，因为车非常快嘛，然后呢，四五个小伙伴，每个人数的数字都不一样。你说你听谁的吧？然后最后呢，没办法，有人就我取个平均数，结果还错了。那这个游戏啊，我跟大家说一下，做笔记怎么玩这一关呢？就是它有几个车厢，你不要管一共有多少人，你就数第一个车厢多少人，你记个数。第二个车厢有多少人？你再记个数，然后最后一加就完事儿了，非常简单啊。这是三个车厢，每个车厢的人数呢，你记下来，然后呢一加，简单啊，简单的不能再简单了。这么玩的话，也是三个车厢，十六个人。哦，最后呢，咱们要小心一点，他可能会来四个车厢，就是偷袭你一下啊。哦，也是三个，也是三个车厢啊。看一下，最后一个，也是三个。哎，游戏的后期有四个车厢吗？
，我记得好像有啊。那可能现在只是第二关比较简单。哦，有血啊！二代虽然整体比一代难度高啊，但是呢，给这个加血的道具啊是很良心的。一代要减三个才能合成一个血，但本作呢，你减一个就可以加一滴血了。这关的目的啊，就是把青蛙，金色的青蛙啊，把它摞在金色的荷叶上。而且呢，这个大家要注意啊，就是你要大小合适，最大的在最下边，最小的在最上面，叠罗汉嘛。哦，这个地方比较紧张。我的天，叠罗汉，不知道为什么呀，就是“叠罗汉”这个词啊，我已经无法直视了，脑子里总有一些画面，不知道为什么。刚刚这局好险啊，剩了一秒，挪动的时候呢，也要遵循。下大，上小的规律，不能胡来啊！你看他这里啊，几乎把所有的地方都炸了，这就很难挪动。时间又很紧，那因为时间比较紧呢，所以很少能够找到最优解啊，就是反正挪过去就成吧。我感觉刚才呢有好几次我做的都不是最优解，但时间太紧迫了，这个大家体谅一下吧。这个年纪大了呀，玩叠罗汉啊，真的是不成了，反应不过来。我竟然被泡泡啊袭击了两次，哎，但是好像全都吃到了呀。看一下十五个钱袋。二十个，好齐了呵呵，被袭击了两次，竟然还全吃到了。第三关，第三关是打三个敌人啊。这个流程恐怕要一个小时以上，这样呢，我可能是分三期吧，给大家录制啊。游戏越到后面越难，削铅笔啊，这个简单啊，这就是摇摇杆啊。大家玩《三国志》的时候吃过包子吧？不用按键，只摇你的摇杆就可以了。就是不断的转动方向嘛。但是啊，我可能现在转的没有以前快啊，没有在阶梯停的时候快了。你看刚才还停了一下，这手酸了嘛。这个年纪在这了，这手速跟不上啊。大家体谅一下，有的时候手酸了可能会停滞一下。我、哦、这次呢，开始就停滞了。啊、呃，这个比较简单啊，这是比较简单的一关。只要你的手不酸，咱们就能过去。火箭这个呢，没给大家演示过，来这关吧，这是拼火箭啊。呃，火箭呢在左侧，一批的火箭在左侧，咱们要找到颜色和形状都合适的。这个火箭缺失两个部分，咱们要把它拼上。玩这个游戏的时候呢，我通常啊只是先找一侧的，找完一侧的再找另一侧，比如先找下方合适的，再找上面合适的，颜色和形状都要对得上啊。我刚刚找的那个呢，颜色上边对得上，形状下边对得上。所以又换了一个啊！哦，这次要拼三个地方。好的，拼上了，这样都起飞了，对吧？起飞了五次啊！青蛙，哎，这次呢，选哪个都成了。这个都给大家演示过了，我记得。好，又是找路径的这里啊，白红。蓝、白、红、蓝、白、红、蓝，好，这个白、蓝、红，哎，反过来了
白蓝红。蓝白红橙，蓝白，蓝白。先锁定前两个就好找了。白红蓝黄，白红蓝黄。好，这里，这个咱们之前找过，啊，就很容易想起这里。这个游戏算是比较简单的，它简单之处呢，在于下方的图形啊。并不是很大，有分支路线的呢，咱们就可以认为啊，它可以通往几个点。分支路线呢，算是一个难点吧。尖顶，好，最后咱们搞个尖顶吧。尖顶这个就是找尖顶两面一样的。那它的难点在哪儿呢？就是有的时候啊，它翻面的时候。不是同步的，有可能第一个饼呢，它展示的 A 面，然后第二个饼呢展示的 B 面，一翻又翻过来了。你看这两边都不一样，其实它两边是一样的。咱们要找五次，那翻完煎饼呢，可能咱们本期时间也差不多呀。这两个，再找两次，我饼越来越多了，竟然给我来七个。这个饼啊，它是由几种类型吧，就是条状的海苔、方块的海苔，什么也没有的，然后上面有海苔碎的。这个，我先排除几个啊，再确认一下。好，这两个。哦，有惊无险啊！剩最后一秒了，那好吧，本期呢时间差不多，先给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。